யூடியூப்பில் ஆன்லைன் மீனியா அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வரக்கூடியது ஆன்லைன் மீனியா சேனல் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸில் சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் அதுக்காக நம்ம ரெஃபர் பண்ணக்கூடிய படம் டுவெல்த்தில் பதிமூணாவது படம் அதில் ஏற்கனவே நம்ம நிறையா எதை பற்றி பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிரம்மஞான சபை பிரம்மஞான சபையை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா தியோசாஃபிக்கல் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நியூயார்க்கில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இதை ஆரம்பித்தவங்க யார் அப்படின்னா பிளாவாட்ஸ்கி அம்மையார் மற்றும் கர்னல் ஹென்ரி ஸ்டீல் ஆல்காட் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த பிரம்மஞான சபையை ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த கர்னல் ஹென்ரி ஸ்டீல் ஆல்காட் வந்து அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர் பிளாவாட்ஸ்கி அம்மையார் வந்து ரஷ்ய நாட்டை சேர்ந்தவங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நியூயார்க்கில் ஆரம்பிக்கிறாங்க எதை அப்படின்னா பிரம்மையான சபையை இந்த சபையோட நோக்கம் என்னது அப்படின்னா இன நிற சமய பாகுபாடுகள் இன்றி உலக சகோதரத்துவத்தை ஏற்படுத்துவதும் பண்டைய சமயம் மற்றும் தத்துவங்களை ஆய்வு செய்வது தான் இந்த அமைப்போட முக்கியமான நோக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த உலக சகோதரத்துவம் அதை மட்டும் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க உலக சகோதரத்துவம்னு சொல்லிட்டா என்ன போட்டணும் பிரம்மையான சபை ஸோ இந்தியாவிற்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி வருவாங்க சென்னை அடையாறில் இதோட தலைமை இடத்தை நிறுவிடுவாங்க ஸோ அப்போ பிரம்மையான சபை நிறுவப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அமெரிக்காவில் ஆனால் அதோட தலைமை இடம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சென்னை அடையாறில் இருக்குது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் அன்னிப்பசன் அம்மையார் இந்தியாவுக்கு வருவாங்க இவங்க வந்து ஆல்காட் அதில் ஆரம்பித்த இந்த அமைப்பை ஆரம்பித்த ஒருத்தவர் என்னது ஆல்காட் அவர் இறந்ததுக்கு பின்னாடி இதோட தலைமை பொறுப்பை ஏற்றுக்கிடுவாங்க ஸோ அன்னிப்பசன் அம்மையார் மதன் மோகன் மாலவியாவோட சேர்ந்து பனாரஸில் மத்திய இந்து பள்ளியை ஆரம்பிப்பாங்க அதுதான் பின்னாடி என்னவா மாறும் அப்படின்னா பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகமாக மாறும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் அந்த மத்திய இந்து பள்ளி ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அது பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் மாறும் அடுத்து பண்டித ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த வித்யாசாகர் அப்படின்றது என்னதுன்னா அவருக்கு வழங்கப்பட்ட பட்டம் ஸோ இவர் வந்து பிறந்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா மிட்னாப்பூர் அப்படின்ற ஒரு கிராமத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதில் பிறந்திருப்பார் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வங்காளத்தில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இவர் நல்லா படிச்சுட்டு வில்லியம் கோட்டை கல்லூரியில் வங்காள மொழித்துறையின் தலைமை பண்டிதராக ஆயிடுவார் வங்காள மொழித்துறையின் தலைமை பண்டிதராக எங்கே இருக்கார் அப்படின்னா வில்லியம் கோட்டை கல்லூரியில் இருக்கார் இந்திய சமுதாயத்தில் கல்வியை பரப்புவதன் மூலமாகவே சீர்திருத்தம் கொண்டு வர முடியும் என்று கருதியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் பண்டிட் வித்யாசாகர் இந்திய சமுதாயத்தில் படிப்பை சொல்லிக் கொடுக்கறது மூலமாக தான் என்ன பண்ண முடியும் சீர்திருத்தம் எதையுமே கொண்டுட்டு வர முடியும் அப்படின்னு நம்பினவர் யார் அப்படின்னா பண்டிட் வித்யாசாகர் இவர் வந்து பெண்களுக்காக நிறையா பள்ளிகளை துவக்கியிருப்பார் பெதூன் அப்படின்ற பள்ளியை நிறுவறதுக்கு ஜேடி பெதூன் அவருக்கு என்னவா பண்ணியிருப்பார்னா ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் கல்கத்தால மெட்ரோபாலிட்டன் நிறுவனத்தை ஏற்படுத்தியிருக்காரு இந்த திருமணத்தை இவர் என்ன பண்ணுவார்னா கடுமையை எதிர்ப்பார் அதுக்கப்புறம் விதவைகள் மறுமணத்தை ஆதரிப்பார் விதவைகள் மறுமண சட்டம் நமக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆண்டு நிறைவேற்றியிருப்பாங்க கல்வியை பரப்புவதற்கு அவர் மேற்கொண்ட முயற்சிகளை பாராட்டுற விதமாக தான் அவருக்கு என்ன பட்டம் கொடுப்பாங்கன்னா அந்த வித்யாசாகர் அப்படின்ற பட்டத்தை கொடுப்பாங்க அடுத்து ஜோதிபா கோவிந்தா பூலே இவர் வந்து மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் இவர் வந்து உயர்ந்த ஜாதி ஆதிக்கத்துக்கும் பிராமணிய சக்திகளுக்கு எதிராகவும் என்ன பண்ணுவார்னா அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் நீண்ட போராட்டத்தை மேற்கொண்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஜாதி முறையை எதிர்த்து போராட சத்தியசோதக் சமாஜம் அப்படின்ற அமைப்பை தோற்றுவித்திருக்காரு மகாராஷ்டிரத்தில் விதவைகள் மறுமண இயக்கத்திற்கு முன்னோடியாக செயல்பட்டவர் யார் அப்படின்னா ஜோதிபா கோவிந்தா பூலே பெண் கல்விக்காகவும் இவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா சில ஸ்கூல்ஸ்லாம் ஆரம்பிச்சிருப்பார் இவரும் இவரோட ஒய்ஃபும் சேர்ந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றில் பூனால முதலாவது பெண்கள் பள்ளியை ஆரம்பிக்கிறாங்க முதலாவது பெண்கள் பள்ளியை நிறுவியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் ஜோதிபா கோவிந்தா பூலே மற்றும் அவரது மனைவி இருவரும் சேர்ந்து தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றில் பூனையில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நன்றி வணக்கம்